오늘도 주식시장이 많이 폭락했습니다. 지금 투자하고 계신 분들이 많을 텐데 많은 분들이 손실 금액이 점점 커지면서 정말 정신적으로 현실적으로 괴롭고 가슴이 답답하고 마음이 아프실 겁니다. 저도 저 또한 손실 금액이 점점 커지고 있기 때문에 충분히 공감할 수 있습니다. 그런데 또 혹자는 정말 차갑고 냉정하게 이렇게 말할 겁니다. 주식이라는 게 여러분들이 투자를 해서 돈을 벌고자 하는 선택이었고 잘 되면 은 그럼 버는 거고 안 되면 반대로 손실을 떠안는 게 당연한 건데 뭐 그걸 위로를 하고 그러냐고 맞는 말이죠. 되게 당연한 말입니다. 아, 너무 뼈 때리는 말이어서 가슴이 아픕니다. 그런데 여러분 우리가 또 살아간다는 게 우리의 친구가, 우리의 동료가, 우리의 이웃이 뭔가 힘들 때그 힘든 일을 위로해 줄수 있고 공감해 줄수 있다면 그것만큼 또 우리가 더불어 살아가면서 긍정적이고 좋은 일이 또 없잖아요. 그래서 저는 같이 투자하는 입장으로서 여러분들께 어떤 말씀을 드리면 좀 위로가 되고 공감이 될까 이렇게 계속 고민을 합니다. 근데 요즘에는 댓글로 어떤 댓글을 많이 보냐면 은 어떤 말로도 위로가 안 된다. 왜냐면 투자 금액이 너무 이제 소, 투자 금액 중에 이제 손실이 너무 커지면서 이제 너무 이제 충격이 심한 거죠. 그 다음에 이게 아무리 변동성이라고 해도 올라가려면 은 너무 이제 오랜 시간이 걸릴 게 뻔히 보이니까 너무 괴롭죠. 다 이해됩니다. 그래서 오늘 어떤 이렇게 구체적인 뭐 이렇게 하는 게 좋겠다 저렇게 하는 게 좋겠다 여러분 뭐 멀리 보십시오 이런 것보다도 제 계좌를 다시 한번 보여드리면서 제가 다시 앱을 그래서 깔았거든요 주식 지수가 계속 폭락을 최근에 심하게 하길래 이거는 뭐 며칠 안 지났어도 저도 많이 더 손실이 커졌겠다 이걸 또 보여드리면 은또 몇몇 분들한테는 보여드리는 것 자체가 위로가 되고 어, 그 다음에 제가 그럼 어떻게 할 건지 말씀을 드리면 은 거기서 같이 생각을 해보시면서 뭔가 조금 더 이렇게 그냥 주식이 아니라 우리 삶에 집중할 수 있지 않을까 이런 생각에 오늘 또제 계좌를 다시 한번 보여드립니다. 제가 다시 그래서 앱을 깔았거든요. 지난번에 보였을 때 1억 1,200만 원이 순, 그러니까 그 손실 금액이었는데 이제 1억 4,500 그 거래일만을 따졌을 때는 이제 우리가 평일에만 거래하잖아요. 그 5일 거래일로는 5일이 지났는데 어, 그 사이에 3천 몇만 원이 더 빠졌는데 그만큼 폭락이 많았죠. 며칠 사이에 그러면서. 어, 여기 이제 제가 이제 종목은 말씀드릴 수 없는데 이게 작은 주식이기 때문에 그런 주식은 절대 말씀 안 드립니다. 이게 작은 주식인데 제가 종목을 하나 이렇게 투자한 걸 보시면은 평가 금액이 이제 8,100만 원이고 손실 금액이 7,300만 원 정도죠. 그러니까 얼마죠? 1억 5천에서 7,300만 원이 빠진 겁니다. 뭐제 주식 전체 금액이 아니라 한 종목입니다. 한 종목. 제가 제일 공부를 많이 하고 자신 있게 투자한 종목인데 한 종목에서 여러분 무려 7,300만 원이 빠졌습니다. 아, 정말로 생각을 하면 씁쓸하네요. 가슴이 아프고. 근데 제가 이 종목을 왜 말씀드리냐면 은 어, 여러분들께 이거를 좀 알려드리면 은 많은 분들이 여기서 어떤 좀 생각이 뭔가 이렇게 조금 단단해지지 않을까 해서 말씀드리는 건데 여러분 제가 이 종목을 맨 처음에 2억 원어치 샀습니다. 2억 원어치. 지금보다 5천만 원어치를 더 샀었어요. 근데 제가 주식을 5억을 하기로 결정을 한 다음에 다른 종목을 너무 사고 싶은 거예요. 다른 종목도 5천만 원, 6천만 원 제가 너무 사고 싶은 거예요. 근데 제가 거기다 대고 제가 현금이 많으니까 아나 이거 더 해야지. 그건 리스크 관리를 못 하는 거거든요. 그래서 그건 제가 되게 잘한 거예요. 제 전체 자산 중에서 5억으로 투자를 딱 한정 지은 건 되게 잘한 겁니다. 여러분도 이렇게 여러분 자산을 파악하신 다음에 금융 메타인지 올려서 그러니까 이거 다 없어져도 진짜 내 인생에 문제 안 된다. 그렇게 리스크 관리를 하실 수가 있어야 됩니다. 그 다음에 뭐 웬만한 우량주는 그게 영원히 될 일은 없거든요. 뭐 지수에 투자를 해서도 영원히 될 일이 없고 그렇기 때문에 우량주를 투자하실 때는 뭐 이렇게 영원될 걱정은 하실 필요는 없지만 여러분들이 소형주에 만약에 투자했다면 이 회사 부도날 수도 있는 거거든요. 상장 폐지 될 수도 있는 거거든요. 그런 것까지 감안하셔서 여러분이 뭔가 하이 리스크를 선택하셨다면 하이 리스크라는 거는 리스크가 크기 때문에 진짜 영원 될 수도 있다는 거거든요. 그런 거 감안하셔서 앞으로 투자하셨으면 좋겠습니다. 그래서 저는 5억 원어치를 뺍니다. 그거 플러스 3%, 5%일 때 빼갖고 아니, 5천만 원어치를 뺍니다. 2억, 2억 원에서. 그래서 1억 5천으로 줄였죠. 비중을. 그러면서 이게 괜찮을 때 3, 4천만 원까지 플러스가 났었어요. 근데 저는 거기서 팔지 않았습니다. 그럼 저는 거기서 왜안 팔았을까요? 이유가 명백하죠. 더 오를 거라고 생각했기 때문에 안 팔았습니다. 차익 실현도 조금 도안 했습니다. 그냥 냅뒀습니다. 왜? 저는 지금 1억 5천이 최소 3억. 그 다음에 이제 4억, 5억 될 거라고 생각을 했거든요. 이게 이제부터 이 영상의 핵심입니다. 이제 생각을 했거든요. 그러면 은 지금 제 생각이 바뀌었을까요? 안 바뀌었습니다. 그럼 제 생각이 바뀌려면 뭐가 바뀌어야 되죠? 
제가 회사를 좌지우진 할 수는 없지만 그 회사를 보고 판단을 할수 있잖아요. 뭐 100% 이 회사에 대해서 다할 수는 없죠. 뭐 내부 정보를 뭐 다할 수는 없고 이 회사의 이제 겉으로 드러난 정보와 기술력 이런 걸 보고 따지는 건데 그러면 제가 애초에 1억 5천 들고 있을 때 저는 이게 3억, 5억 저는 냉정하게 말해서 3배 정도 갈 거라고 생각을 했어요. 4억 5천, 5억까지. 그래서 계속 들고 있을 거고 언제부터 팔 거였냐면 은 이게 이제 한 3억 정도, 2배 정도 되면 조금 조금씩 팔아나갈 생각이었습니다. 근데 그렇게 안 됐죠. 4천만 원만 벌었어도 여러분 엄청 큰 돈이었잖아요. 사실 그쵸? 근데 저는 그렇게 안 했습니다. 그러면 여러분들한테 지금 드리고 싶은 말씀이 바로 뭐냐면 은 그러면 지금 저는 어떠냐는 겁니다. 이걸 제 생각을 너무 공유해드리고 싶었어요. 저는 아무리 장이 무너졌어도 이 회사는 아직도 나빠진 게 없다고 생각하고 있습니다. 그러면 제가 처음에 생, 이 회사를 투자하면서 세웠던 원칙이 있잖아요. 바뀐 게 없습니다. 원칙이 바뀌지 않았습니다. 그러면 저는 어떻게 행동을 해야죠? 그 처음 결정을 그대로 따라가야 됩니다. 따라가야 됩니다. 근데 여기는 원칙이 두 가지가 있습니다. 그러면 이게 많이 떨어졌잖아요? 그럼 이 회사가 싸진 거잖아요. 그렇죠? 그럼 저는 돈을 더 부으면 될까요? 안 됩니다. 어떤 원칙이 있죠? 저는 5억을 투자하겠다는 제 리스크 관리 원칙을 세웠습니다. 그거에 위배되기 때문에 만약에 여기서 제가 다른 주식이 플러스가 엄청난 게, 엄청나게 난게 있다. 그러면은 뭐 이렇게 스위칭, 리밸런싱 차원에서 그 주식을 팔아서 이 주식을 살 수도 있겠지만 너무 슬프게도 아마 오늘 기점일 거예요. 제가 그래도 여러분 플러스인 주식이 두 개가 있었거든요. 이제 저는 플러스가 하나도 없습니다. 싹다 마이너스입니다. 제가 주식을 어, 11개 들고 있는데 11종목 들고 있는데 싹다 마이너스입니다. 저는 그래서 지금 딱히 팔만한 주식이 없습니다. 어, 왜냐하면 딴 것도 나머지 일곱 개도 다 언젠가는 오를 수 있다고 왜? 원칙이 바뀐 게 하나도 없어요 예를 들면 다시 재점검을 해봤거든요 게임업체 한 업체가 영업이익이 많이 줄기는 했습니다 거의 본전 수준으로 영원 수준으로 줄기는 했는데 이 회사는 영, 어, 유보가 워낙 많기 때문에 이 회사는 들고 있으면 은 다시 플러스 기회가 있을 거라고 생각하고 그 영원인 회사는 어, 한 6천만 원 투자했거든요. 그래도 중간중간 많이 팔아갖고 거기서 2, 3천만 원을 벌써 이미 회수를 한 상태입니다. 그래서 나쁘지 않았고 그러니까 뭐큰돈번건 아니지만 나쁘지 않았고 이렇게 자체적으로 잘 따져가면서 리스크 관리하면서 스위칭, 리밸런싱을 잘 했죠. 그러니까 저는 여러분들한테 말씀드리고 싶은 게 여러분이 어떤 이유로든 주식을 사셨고 그게 지금 손실인 게 많으실 거예요. 그럼 그거를 사셨을 때 여러분들이 세운 투자 원칙이라는 게 있을 거거든요. 그게 만약에 바뀌었다면 여러분 행동 뭐매 그러니까 뭐 그러니까, 그러니까 매도를 하던가 여러분이 어떤 구체적인 행동을 하셔야 될 겁니다. 근데 만약에 삼성전자를 하셨는데 이 회사가 펀더멘탈이 바뀐 게 아무것도 없죠. 오히려 더잘될것 같아요. 그러면 결국에는 시간 뺏기 없거든요. 그다음에 분할 매수 하시고 계셨으면 그냥 원칙대로 계속 분할 매수 하시면 되거든요. 그다음에 제가 분할 매수를 여러분들한테 한다고 말씀드린 거는 뭐 삼성전자, 네이버, 카카오뱅크, 크래프톤인데 나머지 일곱 개 종목을 애초에 수익률을 높게 갖고 가려고 딱히 분할 매수를 하지 않았습니다. 근데 돌이켜 보니까 1년 뒤에 돌이켜 보니까 그거는 좀 반성합니다. 아 그때 이것도 좀 텀이 길더라도 분할 매수를 할걸 굳이 그냥 이렇게 한 방에 살 이유는 없었는데. 예? 그냥 그게 아쉽지만 저는 근데 분할 매수를 하지 않았습니다. 그러면은 그걸 하지 않은 거에 또 이익되는 부분이 있을 거예요. 만약 그게 잘 올랐으면 수익률이 컸을 겁니다. 그럼 지금 많이 떨어졌거든요. 근데 제가 그랬잖아요. 이게 다 좋다고 생각합니다. 아직도. 그럼 저는 여기다가 돈을 더 태울까요? 안 태웁니다. 왜? 저는 제 자산을 리스크 관리를 해야 하기 때문에 그 다음에 나머지 이 일곱 개 종목은 다 소형주가 많기 때문에 이거는 진짜로 여러분 회사 망할 수도 있는 겁니다. 저는 안 망한다고 철석같이 믿고 있지만 현실에는 이 회사들이 정말 반타작 날 수도 있고 70% 날 수도 있고 마이너스 80%, 90% 영원까지도 갈수 있는 게 명백한 현실입니다. 그렇기 때문에 저는 제가 만약에 지금 여기서 현금 흐름이 두 배가 늘어난다? 그러면 이제 그 1원칙, 첫 번째 원칙을 깨고 5억에서 추가적인 돈을 더 넣을 수도 있겠지만 저는 지금 현금 흐름이 똑같기 때문에 뭐 크게 좋아진 게 없기 때문에 그냥 있는 돈은 그대로 갖고 있고 저는 또 다른 리스크를 관리해야 됩니다. 저는 회사를 운영하고 있기 때문에 우리 회사에 현금이 부족할 때 거기 진짜 긴급 소방서로 제 돈을 넣어야 됩니다. 은행에서 대출을 받을 수도 있겠지만 잠깐 썼다가 빼야 돈은 제가 현금이 많기 때문에 그 넣었다 빼면 되고 이제 1년이 지나고 2년이 지나면 저희 회사가 현금이 점점점 늘어나면서 저희 회사의 리스크는 점점점 작아질 거거든요. 그때까지는 제가 대주주로서 리스크를 감당해주는 게 제가 맞다고 생각하기 때문에 저는 나름 리스크 관리 원칙을 철저하게 세우고 있습니다. 다시 한번 말씀드리지만 여러분 저는 1억 5천을 투자해서 7,300만 원이 손실난 게 있습니다. 근데 이걸 어떻게 할 거냐? 가만히 지켜볼 겁니다. 그럼 여기서 마이너스 60%가 왜냐면은 그냥 
그냥 장밋빛이 아니에요. 마이너스 60% 갈 수도 있고 70% 갈수 있습니다. 저는 그 사실을 인정하고 인지하고 있습니다. 그래도 다시 한번 말씀드리지만 제가 투자했을 때보다 영업이익이 확 늘어났거든요. 진짜로 제가 예측했던 거는 어느 정도 맞았어요. 이 회사는 잘될 거다 그랬는데 잘 됐는데 저는 이 회사는 더잘될 거라고 보거든요. 그런데 다시 한번 이걸 좀 여러분들한테 철저하게 같이 대화를 나누고 싶은 거예요. 더잘될 거라는 확신이 있지만 여기다가 돈은 넣지 않습니다. 왜? 리스크 관리가 제 손을 넘어섰기 때문에. 그냥 오늘은 계속 그 말씀을 드리고 싶은 거예요. 여, 여러분이 생각한 원칙. 그 다음에 여러분이 생각한 원칙. 이게 투자든 인간관계든 사업이든 뭐, 뭐 어떤 뭐 종교생활이든 여러분이 세운 원칙을 여러분이 근거 없이 아무 이유 없이 그걸 바꿔버리죠. 그럼 여러분이 종목이 무너지는 게 아니라 여러분 삶이 무너질 수도 있습니다. 그러니까 주식 투자를 통해서도 여러분 삶을 엿볼 수가 있거든요. 그냥 이거 저것에 그냥 막 휩쓸리는 거예요. 그냥 어 이거 좋다는데? 이거 잘될것 같다는데? 맞습니다. 맨 처음에 그런 거를 계기로 살 수는 있죠. 그럼 원칙을 세우셔야죠. 좋다고 했으면 그게 안 나빠졌을 거거든요. 회사는 멀쩡할 거거든요. 회사는 멀쩡할 겁니다. 그냥 지금은 유동성이 꺼지면서 금리 올라가고 뭐 전쟁 이슈가 있고 그래서 여러 가지 이유로 뭔가 악재들이 겹쳐 있는 건데 그 회사 자체는 안 망가져서 만약에 여러분이 지금은 새로운 원칙을 추가하는 거죠. 지금은 왜냐하면 그 원칙은 그대로 냅두는 겁니다. 유동성이 나쁘기 때문에 지금 장이 안 좋기 때문에 계속 떨어질 수도 있잖아요. 나는 잠깐 이거를 그냥 손절하겠다. 그러면서 이게 더 떨어질 수도 있잖아요. 그때 다시 들어오겠다. 그러면 은 여러분은 새로운 원칙을 추가하면서 첫 번째 원칙을 지킨 거죠. 근데 만약 여러분이 이번 기회에 생각을 해보시면 좋을 것 같아요. 원칙 없이 뭔가를 사셨다? 그러면 그거는 엄청난 실수를 하신 겁니다. 앞으로 여러분들이 투자를 계속 하실 분들이 많을 텐데 여러분만의 여러분이 얼마나 똑똑하건 안 똑똑한 그건 문제 되는지 않습니다. 문제는 원칙이 있어야 됩니다. 원칙이 이렇게 딱 정해져 있어요. 이게 오르건 떨어지건 이렇게 스윙폭에서 내가 원칙을 기준으로 오를 때마다 그거를 먹을 수가 있거든요. 이렇게 이익을 내가 이렇게 내 삶으로 흡수시킬 수가 있습니다. 근데 이게 여러분이 막 원칙이 움직이죠? 원칙이 움직이죠? 그러면은 계속 떨어지는 시점. 옛날에 원칙이 여기 있었, 옛날에 원칙이 여기 있었을 때, 그때는 이게 여러분이 딱 이익으로 가져갈 수 있는 부분이었는데, 여러분이 원칙을 바꿔서 이게 일로 바뀌어버려요. 그럼 심지어 이게 마이너스일 수도 있습니다. 그러니까 이게 원칙이 딱 정해져야 되는데, 근데 원칙이 뭐랄까, 여러분이 공부를 근간으로, 이렇게 공부를 근간으로 시장 상황을 읽으면서 그게 가야 되는데, 그냥 팔랑기이고, 그냥 느낌으로, 그냥 어떤 직관으로, 무슨 말도 안 되는 근거도 없는 통찰로 원칙이 자꾸 바뀐다? 그럼 투자뿐만 아니라 여러분 삶이 무너질 수가 있습니다. 그래서 저는 여러분들한테 뭔 말씀드릴 수 있냐? 예를 들면 은 저는 여러분들한테 공개한 내 종목은 이번 달 말에도 분할 매수한 걸 보여드릴 거고 원칙을 지키는 겁니다. 원칙을 지키는 겁니다. 그 다음에 한 세네 달 지나면 은 제가 약간 문제가 되는 부분이 있습니다. 그 문제가 되는 분도 그때 공유를 하면서 제가 어떻게 그거를 또 선택을 하는지도 그대로 보여드릴 겁니다. 그러니까 잃고 따는 것도 중요하지만 원칙을 얼마나 잘 지키면서 내가 그냥 이내삶 자체에 어떤 펀더멘탈이 안 무너지는 게 여러분 되게 중요하거든요. 그래서 저는 그 일곱 개는 안팔 겁니다. 지금 저는 항상 플러스가 났을 때만 팔았지 팔 이유가 없고 그 다음에 만약에 팔게 되면 은 어떤 대전제 제가 이 돈이 급하게 필요하게 된 거죠. 그런 오, 지금 원칙보다 더큰 원칙이 들어왔을 때만 제 원칙이 무너지는 거지 지금은 제가 세운 원 사, 제가 매수할 때 세운 원칙이 무너진 게 하나도 없기 때문에 저는 그대로 들어갈 거고 필요하면 은 10년, 15년도 들고 갈 겁니다. 그러면 이제 그걸 따져봤을 때 이제 뭐 기회비용이 있겠죠. 그 돈을 다른 줄을 투자했을 때더더벌 수도 있겠죠. 근데 저는 다른 줄을 공부한 적이 없습니다. 그다음에 저는 이 주식들을 충분히 공부를 많이 했고 거기에 제 공부도 투자가 된 거기 때문에 시간도 투자가 된 거기 때문에 저는 이 주식들에서 승부를 보고 만약에 손절을 하게 된 경우에는 그때는 어떤 또 하나의 원칙을 추가하거나 원칙을 완전히 바꾸면서 그다시 그 원칙을 바꿀 때는 아주 예전 근거보다 더 탄탄한 근거를 이유로 내세우면서 저는 주식을 손절을 할 겁니다. 그냥 여러분들도 그냥 뭐제 얘기가 대단한 거 하나도 없고 그냥 나브랭탱이 얘기거든요. 근데도 여러분들이 뭔가 저는 여러분 삶이 소중한 거지 여러분 삶에서 돈은 일부분입니다. 여러분의 돈도 소중하지만 저 입장에선 여러분 인생, 여러분 삶이 더 그거보다 더큰 범주가 훨씬 소중합니다. 그래서 오늘 제 얘기 나눠드리면서 저도 손실이 크지만 저는 이렇게 할 거다. 그냥 이렇게 친한 친구, 친한 동생, 형, 오빠랑 그냥 이야기 나눈 것처럼 하면서 우리가 되게 심각한 얘기 한 거잖아요. 막 그냥 뭐라 그럴까 아무 얘기나 막한건 아니잖아요. 그냥 이런 얘기들을 나누면서 우리가 어떤 내공도 조금 더 사왔고 우리가 깍지 끼면서 
버틸 분들은 왜냐면 많은 분들이 지금부터 버티기에 들어갈 거거든요. 서로 위로해주고 공감해주면서 꼭 버텨서 언젠가 그 미래 어떤 시점에서 우리가 다 같이 좋은 날 정말로 우리가 그 빛을 보는 날을 같이 경험했으면 좋겠다라고 말씀드리면서 오늘 영상은 여기서 마칩니다. 다음 시간에 또 알찬 영상으로 돌아오도록 하겠습니다. 또 만나요.